Welcome back again sa aking YouTube channel. So, andito naman tayo for another unboxing. And may bago tayong smartphone na Unbox Techies. And ilang beses na ako nakatanggap ng mga request ng smartphone na to. So, guys! And na nandito na nga siya, no? By the way, before we start, I would like to invite everyone to join my Road to 200k subscriber giveaway. Malapit na po kong mag-announce, guys. So, to know the mechanics, punta lang kayo sa description box kasi nandun yung mga details ng ating giveaway. And ayan, guys! So, for today's video, ah, is mag-unbox tayo ng OPPO A5 2020. And very excited ako, guys, because meron tong 5,000 mAh battery. So, malaki yun. And USB Type-C na siya, guys. Meron siyang malaking internal storage din. At hindi siya masyadong kamahalan, guys. Magbibigay ako ng link kung paano mo siya mabili sa murang halaga. And may other variants din siya, guys. So, malaman nyo yan later, guys. I hope you guys will watch till the end. Okay, thank you. So, andito na sa inyong harapan ang box ng OPPO A5 2020. And as you can see, as usual, thank you. Andito sa harap yung image ng smartphone. And meron tong 4GB and 128GB internal storage. Sa likod niya, thank you. May mga konting detalye about sa smartphone. Meron siyang ultra-wide quad camera. Snapdragon na siya. 5,000 mAh battery and dual speakers na siya. So, anyway, we will discuss more about this later. But by the way, Techies, what makes it exciting is yung kulay na pinili ko. So, yung smartphone na meron ako, Techies, is dazzling white. Anyway, so, buksan na natin. So, Techies, as we open the box, makita mo yung mini box. And then, as we open the mini box, makita natin yung clear case. And, warranty card and quick guide. Next to it, makikita mo yung unit. Then, hinanan mo natin yung accessories. Yung accessories si Techies, in fairness, complete siya, no? Meron siyang USB Type-C cable and meron siyang earphones and meron din siyang wall adapter. So, ayan lang ang laman ng box si Techies. Hinanan natin yung unit. And, ayan! So, si Ken si Techies, ayan na yung likod ng A5 2020. And, in fairness, maganda siya. Kasi meron din siyang mirror reflection and may pa-rainbow effect din siya, Techies. And nakapag uh, matapat siya sa light, may rainbow effect siya. Elegant yung white color niya. Okay, so meron siyang aluminum frame, may superior high quality plastic sa likod, and Gorning Gorilla Glass 3 yung front niya. Hindi na siya prone sa mga scratches. So sa right side, makikita niyo yung power button. Sa left side naman is yung volume rockers and yung kanyang SIM card tray. Nakagandahan sa tray niya guys is pwede mo siyang lagyan ng dual SIM and may isang slot for the memory card kung gusto niyo mag-add ng memory. Ayan. So sa upper part, wala kang makikita. Sa lower part naman, ay nandyan yung malaking holes for the speakers. And then, USB Type-C port. Mayroon microphone. 3.5mm earphone jack. Ayan. So, sa likod niya, Techies, ayan, dito yung quad cameras and yung fingerprint scanner. And Techies, buksan na natin para makita na natin ang kanyang display kung maganda ba. And wow. In fairness, maganda yung display niya, Techies. And yung icons niya, is maganda din. And may notch design siya. And slimmer na yung bezels niya. And so far, malaki-laki pa rin naman yung natitira sa kanyang storage. Na-impress ako first sa design niya, sa pag-unbox ko sa kanya kasi maganda. Alamin natin, no, kung ano yung features niya. Meron siyang 6.5 inches screen display. So, malaki-laki na rin yung screen display niya. IPS LCD yung screen niya, Techies. And as what I have said a while ago, protected na to na Corning Gorilla Glass 3. Meron itong 720 by 1600 pixel resolution. And yung bigat niya, Techies, is medyo may counting kabigatan siya since meron nga itong 195 grams and 9.1 mm thickness. Ayan. So, maganda siya in fairness yung design niya kasi napaka-elegant. Pagdating naman sa OS, another feature ni Techies, hindi din siya napapatalo. Color OS 6.1 na siya based on Android 9 and powered na siya ng Qualcomm Snapdragon 665. And ang dream nyo niya, Techies, is meron itong 610. So, ang uh, tuto benchmark score. And ayun, so internal storage niya, Techies, meron itong 4GB RAM and 128GB internal. And good thing is meron siyang other variant and mas mura yun. Meron siyang 3GB RAM and 64GB. And ayun, ipapakita ko sa inyo mamaya. And what I like more about this smartphone is meron itong 5,000mAh battery capacity and USB Type-C na nga siya. So para makita niyo yung performance niya sa battery niya, ayan, charge niya may siya from 38% and nag-increase siya after 1 hour, naging 75% siya techies. 
nito sa draining naman, makikita nyo dyan. From 46% na kanyang battery, is drained namin siya for 30 minutes using Mobile Legend. And, ayun, naging 38% siya. So, hindi din siya ganun kabilis mag-drain. Sa charging na tech is, um, okay naman, pero hindi din siya ganun kabilisan, no? Sa experience ko sa other smartphone na may kapareho niya capacity, pero mas mabilis yun. So, anyway, magkukumpare ako soon. Sa kanya na mga heating tech is, from 31 degrees, ay nag-increase siya to 34. So far, hindi siya ganun uminit, no? So, yun yung magkagandahan kapag superior quality plastic yung likod. Ayan, so tapos na natin tinest yung kanyang charging at saka yung battery niya. And, na-impress naman ako sa draining. Now, pagdating naman sa gaming tech is, okay naman yung performance niya so far. Tinay namin siya sa Mobile Legend and kaya niya yung high frame rate tech is. High graphic quality, smooth naman yung run ng game. And wala kang ma-experience na lags. So, a very playable and smart na ito, Tekis. And nakikita nyo naman yung graphic quality niya. Napakaganda. And since malaki yung screen, may enjoy nyo yung gaming experience mo sa smartphone na ito. And so far naman, hindi ka naman makakasin talaga ng heating. May may konting warm lang sa kapag mahaba na yung hour na paglalaro mo. Sa PUBG naman, Tekis, tinay namin siya. And yun lang, kaya lang niya is low setting. Very smooth naman yung run ng game. Very playable naman siya. Graphic quality naman niya, Tekis, is okay naman sa akin. So, wala naman akong problema doon. So, so far, okay yung experience namin sa paglalaro sa kanya ng Mobile Legends and PUBG. Now, pagdating naman sa camera, Techies, is what I said a while ago, meron tong quad cameras. Yung first shooter niya, Techies, is 12MP and it's for wide angle. So, it is 8MP and it's for, it is for ultra-wide angle. Next is 2MP and meron siyang f2.4 aperture. Fourth camera, Techies, 2MP is for the depth sensors. Sa front naman niya, meron siya 8MP f2.0 aperture. So, kaya niya rin sa front ng HDR. Kaya din niya yung 1080p at 30 frames per second. Ganun din sa likod. So, okay naman yung camera performance niya. Ayan, tinest ko siya sa outdoor techies. And, so far, malinaw yung quality ng camera. Meron siya konting vibrance, pero mas makikita ko pa rin yung natural looking ng image, no? And, detailed naman siya. Ganda rin yung blur effect niya. And then, tinayin namin siya sa video din techies. And, makikita nyo naman dyan yung quality. Ayan, sa front cam naman tayo. So far, Techie, sa front cam performance ni Oppo A2020, okay siya sa akin. So far, Techie, maganda naman yung kuha ng front cam niya, no? Hindi na siya katulad nung dati na kapag magpipicture ka, talagang filtered na filtered siya. So far, sa natural niya cam, natural na talaga siya, Techie, hindi niya tinifilter ng bongga yung mukha mo na parang sobrang mo ng puti. Ayan. So, ito yung quality ng camera ni Oppo A5 2020 kapag nasa loob ka ng bahay. And, ayan, wala siyang ring light, guys, or backup light. Try naman natin, guys, na may backup. Sobra lang yata yung liwanag. <laughs> Adjust natin konti. Ayan. So, okay. So, ito yung quality niya kapag may backup light ka sa bahay nyo or kapag mag-shoot ka. So, kaya niya 1080p at 30 frames per second. Mayroon siyang HDR din na feature sa camera. So, ayun. Para sa akin, okay naman din may subtle beauty effect siya. Okay. Marami din naman siyang features, no? Mayroon siyang night mode, mayroon siyang panorama, mayroon siyang time lapse, mayroon siyang expert mode, and slow mode. So, okay siya. Mayroon siyang night shield, mayroon siyang screen cast, mayroon siyang screen recording, mayroon siyang smart driving, one-handed mode, mayroon din siyang grayscale, so marami siyang features techies na pwede mo rin itry. So, ngayon, itest natin yung kanyang fingerprint techies if nag-work ba na maayos. Ayan, so, naka-registered na yung fingerprints ko. So, try natin kung nag-work siya na maayos. Ayan, so, so far techies, ang bilis niyang mag-turn on. Ayan. So, so far techies, responsive ang kanyang fingerprint. Ayan, so, pag-uusapan natin naman yung price niya. So, sa ganitong variant techies, 4GB at 128, meron siyang 10,990 na price. And, kapag um, gusto niyo yung mas mura pa, meron din techies, yun yung 3GB and 64GB internal. So, nagkakahalaga lang yun ng 8,990. So, ayan, may choice na kayo techies, makaka-acquire na kayo ng ganito kagandang smartphone. 
So, ayun lang, ibibigay ko rin yung link below para may choice kayo kung gusto nyo mag-order online. So far, ang mga comment ko sa kanya is, well, kung pag-uusapan natin yung kanyang system, worth it na siya techies for me. Kasi, Qualcomm Stop Dragon na siya, malaki yung internal niya, malaki yung battery capacity niya, okay yung screen display niya. Okay, so, para sa akin, napakasulit na nun, and yung performance sa gaming and sa camera. So, yun ako pinaka-importante sa akin. At isa kasi sa sinagustuhan ko sa kanya is, hindi siya ganun kabilis uminit talaga when lang lalaro ka. Yan, so, ayun, depende pa rin sa preference nyo, kung ano yung bet nyo. Comment nyo below, Techies, kung saan smartphone ko to i-compare. Okay? So, ayun, I hope na nagustuhan nyo yung review ko. Mag-like kayo, Techies. Share this video to your friends. Subscribe to my YouTube channel. And walang muna tayong shoutout ngayon, Techies. So, that's it for today. See you again till my next review. Bye!